ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திலிருந்து ஆப்ரேஷன் அண்ட் அடிசை ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர் ஞான சுந்தரம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வகுப்பு இந்திய வரலாறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா ஏன்னா இன்றைக்கி ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து கே கொஷின்ஸ் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வரலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க பர்டிகுலராக சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் லாண்ட் ஆர்டர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெக்னிக்கல் மற்றும் போலீஸ் தேர்வுக்கு படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக மாணவர்கள் இந்த வகுப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குற கிளாஸ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் அண்ட் ஆடியோ கிளாஸ் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் என்ன நம்ம நடத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் விஷுவலாக பார்த்துக்கலாம் பேப்பர் பேனை வச்சு நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய பயிற்சி மையத்தில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸுக்கு கிளாஸஸ் போயிட்ருக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ என்ன நோட்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னோ இதே நோட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் ஹார்ட் காப்பியாகவும் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கிளாஸஸ் போயிடலாம் முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பூமி தோன்றி எவ்வளோ ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பூமி தோன்றினது மனிதன் தோன்றி நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வேளாண்மை தோன்றினது எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நகரம் தோன்றினது வந்து நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கற்காலம் இந்த கற்காலம் அப்படின்னுட்டு தான் பழைய கற்காலம் இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம் என்று கற்காலத்தை மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் இந்த பழைய கற்காலம் அப்படிங்கிற காலம் என்ன அப்படின்னா கிமு ஆறு லட்சத்துலேருந்து கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் வரை இடைக்கற்காலத்தினுடைய காலம் கிமு பத்தாயிரத்துலேருந்து கிமு எட்டாயிரம் வரை புதிய கற்காலத்துடைய காலம் கிமு பத்தாயிரத்துலேருந்து கிமு நாலாயிரம் வரை அதன் பிறகு தோன்றிய காலம் உலோக காலம் அதனுடைய காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய காலம் வந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து கிமு அறுநூறு வரைக்கும் ஸோ அந்த பழைய கற்காலம் விஷயத்தை பற்றி பார்க்கக்குள்ள சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு இந்த ஏரியாவுக்கு உண்டு பழைய கற்காலத்தில் வந்து மனிதர்கள் மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நாடோடியாக வாழ்ந்தார்கள் செதுக்கப்படாத கற்களை பயன்படுத்தினாங்க அவங்களுக்கு கால்நடை பயன் தெரியாது நெருப்புடைய பயன் தெரியாது இலை தலைகளை ஆடைகளாக அணிந்தனர் இந்த பழைய கற்கால கருவிகள் நமக்கு எங்கே எங்கே பகுதியில் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் வட மதுரை அத்திரம்பாக்கம் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் அப்படிங்கிற போன்ற பகுதியில் கிடைச்சிருக்கு ஆந்திரா பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரேணிகுண்டா கர்நூல் குகையில் கிடைச்சிருக்கு கர்நாடகா பகுதியில் பாகல்கோட் அப்படிங்கிற பகுதியில் கிடைச்சிருக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் சோன் ஆற்றுப்படுகை பிம்பெட்கா அப்படிங்கிறத இடத்துல கிடைச்சிருக்கு இந்த பிம்பெட்கா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஓவியம் கிடைச்சதாங்க எப்படின்னா ஒரு பெண் வந்து ஒரு குழந்தையை மடியில் கட்டிக்கிட்டு அம்பு விடுவது போன்ற ஓவியமானது பிம்பெட்காலில் கிடைச்சிது ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா லூனி ஆற்று சமவெளி பொதுவாக மனிதனுடைய அறிவியல் பெயர் அப்படின்னு கேட்டால் ஹோமோ செப்பியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பரிசீலை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கற்காலம் இடைக்கற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய கற்காலத்துலேருந்து அடுத்த லெவலில் வரக்குள்ள இதில் வந்து மனிதனில் மனிதர்களில் வந்து குறிப்பிட்டத்தக்க வளர்ச்சி எதுவும் ஏற்படலை ஸோ அப்படியே தான் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வரலாற்றோடைய செய்தி இந்த இடைக்கற்கால சிதைவுகள் கிடைத்துள்ள பகுதிகள் அப்படின்னா சோட்டா நாக்பூர் மத்திய இந்திய பகுதியில் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்க்கக்குள்ள புதிய கற்காலம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டில் பார்க்கக்குள்ள சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அதாவது உணவு உற்பத்தியில் ரொம்ப நெக்ஸ்ட் லெவல் முன்னேறி வந்தாங்க மனிதன் முதன் முதலாக பயன்படுத்திய உலோகம் செம்பு அப்புறம் பளபளப்பான செதுக்கப்பட்ட கற்களை கொண்டு ஆயுதங்களை செஞ்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் மக்கள் ஒரு இடத்துல நிரந்தரமாக வாழ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க வேளாண்மை பெரிய அளவில் செஞ்சாங்க நெருப்புடைய பயன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கால்நடை வளர்த்து கம்பளி 
இந்த மாதிரி நூல் நூற்று ஆடைகள் அணிந்திருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இறந்தவர்களை மட்பண்டங்களில் புதைத்தனர் மனிதன் முதல் முதலே பழக்கி விளங்கு நாய் இப்படி புதிய கற்கால கருவிகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா திருநெல்வேலி தாண்டிக்குடி புதுக்கோட்டை திருச்சி சேலம் போன்ற பகுதியில் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்க்கக்குள்ள உலோக காலம் செம்பு காலம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செம்பு இரும்பு வெள்ளி தங்கம் பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர்கள் தாய் கடவுளையும் காலையும் வணங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது இங்கே மிகப்பெரிய அளவில் வேளாண்மை செய்யப்பட்டது இவங்க பொதுவாக இறந்தவர்கள் வந்து முதுமக்கள் தாலி அதாவது ஈமப்பொருட்கள் அடங்கிய அவங்க பயன்படுத்தின எல்லா பொருட்களையும் ஒரு பெரிய பானைக்குள்ளே போட்டு அவங்கள அடக்கம் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது பேசிக் பழைய கற்காலம் இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம் உலோக காலம் செம்பு காலம் ஓகே அடுத்த கிளாஸில் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தை பற்றி நம்ம முழுசாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி வணக்கம்